ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಭಾಳ ಪರಿಚಿತರೆಲ್ಲ ಮದುವೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಮನೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮಗನ ನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಆ ಶೋಕಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಉಪನಾಯನ ನಾಮಕರಣ ಅಥವಾ ಬರ್ಡೇ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಲೋ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆದಾಗ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಅವಶ್ಯಕತೆನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಆ ಥರದ ದಂಡನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಒಡವೆ ಮಾರಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ತೀವಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುದ್ಗೆ ತನಕ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ವಾ ನನ್ನ ಮನೆ ನಾನು ಇರೋ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಊರವರೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ನೆಂಟ್ರು ನಿಷ್ಠೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆದು ಊಟ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿದ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಕಾ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗಿದು ಅಥವಾ ಹೀಗೇನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸಾರ ಕಟ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸನೂ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ನಿಮಗೇನು ರೀ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ನಾವು ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಮನೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ನಾಮಕರಣ ಈ ಥರದ ಬೇರ್ ಬೇಡದೆ ಬ್ಯಾಡದೆ ಹೋಗಿ ಸಂಭ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ನಷ್ಟಗಳೇನು ನಿಮಗೇನು ನಷ್ಟ ಸಮಾಜಕ್ಕೇನು ನಷ್ಟ ದೇಶಕ್ಕೇನು ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಗಳೇನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಬೇಕು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆದರು ಅವರು ಮದುವೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಇವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರ ಇಪ್ ಅವ್ರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮದುವೆ ಆದರು ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಂದರೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅವ್ರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಇಂಥ ದಿನ ಇಂಥ
ಸೊ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಆಡಂಬರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಕಾರಣಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆಡಂಬರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲಾಸ್ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತನೂ ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಶೋಕಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಯಾರು ಅದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ದಿದ್ದವನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರೇನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಥರ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವೇಳೆ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮದುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತೇಳಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬೇಡಿ ಮೂರನೇದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನೆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ದಿನದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಈಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ ಬೊಮ್ಡ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಬಗ್ಸಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ಹೆಂಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ಹೆಂಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅನಗತ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಲಾಸು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಯಾಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕಾರಣ ಎಷ್ಟೇ ಸಮಾಜದ ಒತ್ತಡ ಹೇ ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಆಯ್ತೇನೋ ನನ್ನ ಕರಿತೀಯ ಮರಯ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಮನೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ರೀ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಕರೆದು ಒಂದು ಊಟ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೋ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಹಳ ಬೇಗ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಥವಾ ಯಾರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮದುವೆಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾರು ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಏಯ್ ಇದು ಹೆಂಗೋ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮದುವೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವೀಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಪಾಡುಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮದುವೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಐಡಿಯಾ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮದುವೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮದುವೆಗೆ ಮಾಡುವ ಖರ್ಚು ವೇಸ್ಟು ಈಗ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಬದಲು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟೋ ಸೈಟೋ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕರೆ ಐದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇದು ವ್ಯರ್ಥ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಷ್ಟು ತಪ್ಪದ್ದು ಸರಿ ಬೈದು ಕಳಿಸ್ತೆ ನಾ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಕರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಬರೀ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಡಂಬರ ಮಾಡಿ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗೋದವ್ರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೋ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮದುವೆ ಆದವರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಭಾಳ ಚೆಂದ ಮಾಡ್ಯಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರದಲ್ಲ ಆಡಂಬರ ಮಾಡಿ ಹಾಳು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಸೊ ಐಡಿಯಾ ನಂಬರ್ ಒನ್ನು ಅಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಐಡಿಯಾ ನಂಬರ್ ಟು ಯಾರೋ ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ನಾ ಹೇಳ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಕಟ್ಸ್ಕೊಡಿ ನೀವು ಓದಿದ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು ಸಮ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಡಿಸಿಷನ್ ಇದಲ್ಲದೆ ಮೂರನೇ ಐಡಿಯಾ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮದುವೆಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಮದುವೆ ದಿನ ಮದುವೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲೋ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಇರತ್ತೆ ರೀ ನೀವು ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷನೋ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸು ಈಗ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಮೂವತ್ತನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅರವತ್ತಕ್ಕೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಆರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುಮಾರು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂರು ಕೋಟಿ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೂರು ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಡವರಿಗೋ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮದುವೆಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದ್ ಹಾ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಮನೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ತಿಥಿ ಮನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪನಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆಡಂಬರ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕೋದು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಮಗನ ಬರ್ಡೇ ಆ ಚೌಟ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಬರ್ಡೇ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್
बेल हिट मी नोटिफिकेशन एनेबल वीडियो ने जो शेर मत मरदे इन निम्हे नानु इन सब्जेक्ट बैठे वीडियो अथवा निम्हे ना मद्वे बेचते याद सब्जेक्ट बेहतर डौट्स दय कमेंट बॉक्सल की नान नीम मूलक ना आंसर मातनी मत ना नेक्स्ट वीडियो आ सब्जेक्ट कवर मातनी प्रतियो सब्जेक्ट नानेनती अद्वान कमेंट मूलक तक नान सो कमेंट बॉक्स दय मेन ना ना नेक्स्ट वीडियो कवर मे प्रयत्न पड़ती कल्याण बुद्धिवंतरण श्रीमंतरण वाली